இந்த வீடியோவில் ஜோமெட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிள்ஸில் நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஏ லைனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் இல்லைனா டாலரன்ஸ் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஆன ஜோமெட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிளில் இது ஒன்று இந்த சிம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆர்க் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆர்க் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேவனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேவன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிராயிங்கை பொறுத்து அது வந்து வேறுபாடு கிடையாது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷனும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இதோட டிராயிங் கால் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன டிராயிங் கால் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா அதே கொடுக்கலாம் ஆனால் அது சர்ஃபேஸை குறித்தது இது வந்து லைனை குறிக்கிறது ஸோ இப்போ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஏ லைன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் நீங்கள் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த சர்ஃபேஸை குறிக்கும் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ரொஃபைலோட அந்த சர்ஃபேஸோட சிவி லைன்ஸ் கண்ட்ரோல் வர்டெக்ஸ் லைன்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸ் ட்ராயிங் வரைந்தால் அது வந்து பார்க்க மிஷ் மாதிரியே இருக்கும் நம்ம என்ன ஷேப்பில் இருந்தாலும் அந்த ஒரு கிராஃப் பேப்பரை கசைக்கு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி கசங்கி இருந்தாலும் அந்த லைன் வந்து கரெக்டாக தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இது அதை வச்சு தான் இதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் ரேஞ்சாக இது பண்ணுவாங்க ஸோ சர்ஃபேஸ் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் லைன் வந்து டூ டைமென்ஷனலாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பேர் டு சர்ஃபேஸ் லைனை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதோட க்ராஸ் செக்ஷன் தான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இதை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோன்னா க்ராஸ் செக்ஷனை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுற இடமா நிறையா இருக்கும் இதோட டாலரன்ஸ் ஜோனில் இருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் இப்போது நம்ம ஒட்டு மொத்த சர்ஃபேஸ்க்கும் ஒரு டாலரன்ஸ் கொடுக்கணுன்னா நமக்கு சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சில ரூல்ஸ் எங்கே அப்ளை பண்ணோன்னிட்டு கூட நம்மளால் இது பண்ண முடியாது ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ நம்ம சிம்பிளாக யூஸ் பண்ண போனால் இது தான் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது தான் நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ்லையும் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஒரே ட்ராயிங்கை நம்ம ரெண்டு இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒட்டு மொத்த சர்ஃபேஸையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கிரிட் லைன் கூட சொல்லலாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக கிரிட்டாக இருக்கும் அந்த கிரிட் இந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைஞ்சி இருக்கும் அதில் நம்ம ஒரு கிரிட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கிரிட்டை நான் வந்து ஹரிசண்டலாக வெர்டிக்கலாக எதை வச்சு எடுக்க போகிறேன்னா நான் இந்த கொடுத்த டேட்டை வச்சுருக்கேன் ஏ அண்ட் டி பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதே வந்து பி அண்ட் சினா நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சார் ஏ அண்ட் சினா இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனை இதுவே நம்ம ஏன் பீன்னு கொடுக்கும் போது நம்ம கிராஃப் இப்படி தான் இருக்கு கிராஃபுக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் கிராஃபாக போடும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது ஏ இது பி ஸோ அதோட கிராஃப் இது அதே மாதிரி இந்த ப்ரொஃபைலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை மேலேயும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்செட் பண்ணிட்டோம் ஒட்டு மொத்த ஆஃப்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோன்னுட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலல் லைனாக தான் இருக்கும் ஸோ பேலல் லைனாக இருக்கும் போது இந்த ப்ரொஃபைல் இது குட்பட்டு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் சொல்லலாம் ஸோ நான் அதிகமாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிற சர்ஃபேஸ் மாடர்ன் டைம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் தான் அதை எப்படி கேஜிங் பண்ணணும்னா இப்படி தான் ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்ம அந்த மீட்டர் இல்லைனா அந்த பர்டிகுலர் கேஜிங் மிஷினை நம்ம வச்சோம்னா கரெக்டாக அந்த ப்ரொஃபைலை வந்து மெஷர் பண்ணி நமக்கு தந்துடும் என்ன டாலரன்ஸ் வாங்கிட்டு ஸோ இதுக்கு இதுதான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் நம்ம இந்த டிராயிங் தான் நம்ம சர்ஃபேஸ்லேயும் பார்த்தோம் சர்ஃபேஸில் பார்க்கும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அண்
அடிப்படையா வச்சு நம்ம இத குடுத்துருக்கோம் சோ ஏ அண்ட் பி டேட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணிக்கிறோம் சோ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த சர்ஃபேஸ்லயும் நான் கன்சிடர் பண்றேன் ஆனா இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்க கிரிட்டை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன் இதுக்கு நீங்க வந்து நெட்ல வந்து வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை கேஜிங் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு அது உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் சிம்பிளா இதை வந்து புரிய வைக்கும் நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸ ஒட்டுமொத்த ஃபேஸா இல்லைன்னா சர்ஃபேஸா ஹேண்டில் பண்ணாம அதுல இருக்க கிரிட் லைனை வச்சு நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் சொல்லலாம் அதோட டாலரன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது ஸோ இப்போ பென் யூ யூஸ் எங்க இத யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராயிங்ல மல்டிபிள் அக்சிஸ் இருக்கிறது அதாவது மல்டிபிள் கிரிட் லைன் இருக்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மல்டிபிள் கிரிட் லைன் எங்கெல்லாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏரோப்ளைன் விங்கில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரோஃபாயில் நீட்டு ஒண்ணு பார்ப்போம் ஏரோஃபாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்க ஒரே ஷேப்ல இருக்காது ஒரு ஏரோஃபாயில் ஷேப் எக்ஸ்ட்யூட் பண்ண மாதிரி இருக்காது ஸோ பெருசு இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் சின்னது அதோட கொஞ்சம் சின்னதுன்னுட்டு அதோட ஷேப் அந்த மாதிரி போவோம் விங் ஷேப் நீங்க வந்து நெட்ல பார்த்தாலே உங்களுக்கு விங் ஷேப் தெரியும் ஸோ ஒரு காரோட ஹுட்டு ஹுட்டும் அதே மாதிரி தான் ஒரே மாதிரி ஷேப்ல ஒரே ஃப்ளோல இருக்காது இரகுலர் ஃப்ளோல இருக்கும் ஸோ அந்த இரகுலர் ஃப்ளோ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னா அதுல இருக்க ஆக்டர்ஸ் இல்லைனா கிரிட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இல்லைன்னா கிரிட்டே வச்சு ஸோ அந்த கிரிட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அதுக்கு டாலரன்ஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் விங்ஸ் ஷேப்ஸ் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வர மாடர்ன் டைம் எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைனும் சரி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் இதுவும் சரி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உட்பட்ட கேட்டகரிக்கு இதுதான் இது பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதோட ஏசிஎம்இ ரூல்ஸ படிக்கணும் எந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ் எந்த இடத்துல லைனை யூஸ் பண்ணுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்கதான் ஸோ இது வந்து போத் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஏ லைன் ஆர் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஏ சர்ஃபேஸ் கேன் பி கால்ட் அவுட் சச் சர்ஃபேஸ் ஸோ நீங்க அந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் லைனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கேத்த இட அதுக்கேத்த ரூல்ஸ் வந்து அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இப்போ வாய் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் ஓரியன்டேஷன் ஃபார்ம் இந்த மூணு கேட்டகரிக்கு உட்பட்டு வராத ஷேப்பை வந்து நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸே எக்ஸிட் ஆகும் இல்லை இருபதுல ஷேப் லைக் விங்கு கார்ஹுட் அந்த மாதிரி ஷேப்புக்கெல்லாம் வந்து எதை யூஸ் பண்ணுவோம்னா ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அதோட கிரிட்டை வச்சு அதோட ஆக்சிஸ் வச்சு கூட நம்ம சொல்லலாம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன்ட்டு நம்ம சொல்றோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ